படிச்சதுக்கப்புறம் எங்கே ட்ரெய்லரோ இல்லை நிஜமாகவே வந்து படமோ பார்த்தா என்னோடய விஷுவல்ஸில் இருக்கிற அந்த வீடும் அந்த பீப்புளும் அந்த வெதரும் எல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்குமோ அப்படிங்கிற பயத்துலேயே நான் அதை பார்க்கல இந்த ரூமுக்கு ஒருத்தர் வராரு அவருக்கு இந்த புக்கில் பேர் கூட கிடையாது ஸோ அந்த ரூமோட அந்த ஒரு ஃபீலே வந்து டோட்டலி மாற்றிருப்பான் அந்த பேய் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்க பையன் ஸோ இவனுக்கு தனைக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன் மேலே ஒரு க்ரஷ் ஏற்படும் நமக்கு இந்த உலகத்தில் எதுவுமே தேவையில்ல நீ என் கூட இருந்தால் அது போதுமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குட்டி குட்டி மொமெண்ட்ஸ் முத கொண்டு பயங்கர ஸ்பெஷலாக தெரிகிற அளவுக்கு இந்த பையன் வந்து வாழ்க்கையவே பயங்கரமாக ரசிக்க வரும் இவனோடு இருக்க ஒவ்வொரு மணித்தூளியும் மரணப்படுக்கையிலும் மறக்காத கண்மணியேங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டும் வந்து அவனுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் நம்ம விரும்புகிற ஒருத்தங்களா நம்ம முழுசாக புரிஞ்சிக்காமலே கூட விரும்ப முடியும் அவங்க யாரு என்னென்னு தெரிஞ்சிக்காமலே கூட விரும்ப முடியும் அவன் ஒரு ஹோமோ செக்ஷுவல்னாலையும் ஒரு கேங்கர்னாலையும் அவனோட கிரீஃப் இருக்குல்ல அது கூட வந்து யாருமே ரெக்கக்னைஸே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க எனக்கு வெண்ட் அவுட் பண்ணணும் நினைக்கும்போது யார்ட்டு போய் என்ன வெண்ட் அவுட் பண்ணு ஒரு சில புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கும் போது அதெல்லாம் படமா வரும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாக்கணுங்கிற ஆர்வம் இருக்கும் ஆனா நான் படிச்ச இந்த புக் எப்படின்றதுனா படிச்சுட்டு இது படமா வந்திருக்கு இருந்தாலும் ட்ரெய்லரை கூட பாத்துட கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது ஏன்னா இந்த புக்கு வந்து ஆக்சுவலி படிக்க படிக்கவே ஒரு படம் பார்த்த ஃபீல்டாக இருந்தது அவ்வளோ விஷுவல்ஸ் அவ்வளோ ஸ்மெல்ஸு டச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து சவுண்ட்ஸு எல்லாமே ஸ்மெல் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நம்மளால் வந்து ஃபீல் பண்ணக்கூடிய மாதிரியான ஒரு 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 எஃபெக்ட் தான் வந்து இந்த புக்கில் இருந்துச்சு ஸோ இதை படித்ததுக்கப்புறம் எங்கே ட்ரெய்லரோ இல்லை நிஜமாகவே வந்து படமோ பார்த்தா என்னோடய விஷுவல்ஸில் இருக்கிற அந்த வீடும் அந்த பீப்புளும் அந்த வெதரும் எல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்குமோ அப்படிங்கிற பயத்துலேயே நான் அதை பார்க்கல கோபால்ட் ப்ளூ அப்படிங்கிற இந்த புக் இந்த ப்ரைட் மந்த்துக்காகவே எடுத்திருந்த புக் ஸோ இந்த புக்கில் ஒரு ஹெட்ரோ செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது ஒரு ஹோமோ செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது இந்த ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப்லேயுமே இருக்கக்கூடிய அந்த லவ்வை ஃபோர்ஸ் பண்ணி எல்ஜிபிடி கியூவை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் இல்லாமல் ஒரு நார்மலான ஒரு லவ் ரிலேஷன்ஷிப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் இல்லாமல் இது எல்லாமே நார்மலைஸ் பண்ணப்பட்டு யதார்த்தமாக இந்த பேஜஸ்குள்ளே இருக்கு ஸோ கோபால்ட் ப்ளூ பை சச்சின் குண்டல்கர் இந்த புக்கில் என்ன இருக்கு ரெண்டு விஷயம் ஒன்று சச்சின் குண்டல்கருக்கு வந்து நேஷ்னல் அவார்டு கிடச்சிருக்கு அவரோட பெஸ்ட் ஸ்க்ரீன் பிளேக்காக அதே மாதிரி வந்து இந்த புக்கை மராத்தியிலேருந்து இங்கிலீஷ்க்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண ஜெர்ரி பெண்டோ அவரும் நேஷ்னல் அவார்டு வின் பண்ணவர் தான் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த மாஸ்டர் பீஸை கொடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும் நம்ம இந்தியன் புக்ஸில் படித்த முக்கியமாக வந்து இங்கிலீஷில் எழுதப்பட்ட இந்தியன் புக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த புக்ஸில் படித்த ஒரு ஃபீல் இல்லாமல் இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஃபீல் இருந்தது ஆனால் இந்த புக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வந்தாச்சு ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேயே வந்துருச்சு இட் டுக் அ லாங் டைம் ஃபார் மீ டு ரீட் இட் பட் இந்த புக்கில் இருக்கிற விஷயத்தில் என்னென்னா ஒன்று ஒரு வீட்டில் சிப்ளிங்ஸ் இருக்காங்க ரெண்டு பசங்க ஒரு பொண்ணு அது தவிர வந்து அம்மா அப்பா இந்த மாதிரி ஒரு நார்மலான ஒரு மராத்தி ஃபேமிலி இவங்க ஃபேமிலி இந்த ஃபேமிலியில் வந்து என்னென்னா அவங்க ஏரியாவில் ஒரு வீடு இருக்குது அந்த வீட்டில் வந்து அவங்க பேயிங் கெஸ்ட்டாக அந்த வீட்டை வந்து மாற்றிருப்பாங்க பிஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ பிஜி இருக்கிறதுனால அங்கே கொஞ்சம் நல்லா அந்த வீட்டுக்காரர் கொஞ்சம் சம்பாதிக்கவும் செய்வார் அதை பார்த்தோன்னே இந்த வீட்டில் இருக்கிற அப்பாவுக்கு ஒரு ஐடியா வரும் நம்ம வீட்லேயும் மேலே ஒரு ரூம் இருக்கே அந்த ரூம் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வயசான தாத்தா பாட்டி அங்கே இருந்திருப்பாங்க அந்த ரூம் ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த மெடிசன்ஸோட ஸ்மெல்லு அம்ருதாஞ்சனுடைய ஸ்மெல்லு அதெல்லாம் அவர் சொல்லியிருப்பார் ஸோ அந்த ரூமுக்குன்னே உண்டான ஸ்மெல்ஸ் அதெல்லாம் ஆனால் அந்த ரூம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ அந்த மெடிக்கல் டச் இல்லாமல் மெடிசன்ஸோட ஸ்மெல்ஸ் இல்லாமல் பார்த்தா அந்த ரூமுக்கான அழகே வேறு அது வந்து டவர் ரூம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அங்கேருந்து அந்த ரோடே பார்க்க முடியும் அண்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக சன்லைட் ஃபுல்லாக லைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரூம் அது தாத்தா பாட்டிக்கு அப்புறமா அந்த ரூம் வந்து தனக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூணு சிப்ளிங்ஸில் மூத்தவர் நினைக்கிறாரு அப்புறம் இவங்க அப்பா சொல்கிற டே 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 அந்த வீட்டுக்காரர் வந்து பிஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காரு நல்லா காசு வருது போல் நம்மளும் அந்த ரூமை வந்து பிஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனேவே இவருக்கு எப்படி இருக்கும் சரி இந்த குடும்பத்தில் ப்ரைவசின்னு பெருசாக நமக்கு ஒன்று கிடைக்காது அதனால் நான் தனியாக வேறு ஒரு இடத்துல வீடு வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த முடிவு எடுத்துருவார் அந்த பொண்ணுக
அவன் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவை சண்டே ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ரூமில் இருக்கிற எல்லா பொருளையும் தூக்கி வெளில வச்சுட்டு மறுபடியும் அதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுவான் பிடிச்ச மாதிரி அதை வச்சுப்பான் அப்போ அவன் சொல்லுவான் ஒவ்வொரு பொருளும் இங்கே இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும்னு ஒரு ஆர்டர் கிடையாது அந்த பேலன்ஸ் எல்லாம் பண்ணாத உன் பிடிச்ச மாதிரி வெய் அப்படிங்கிற மாதிரினா ஒரு ஃபீல்ல அவன் ஒன்று பண்ணுவான் அவன் வந்து ஒரு கோபால்ட் ப்ளூ கலரை வந்து எடுத்து அந்த ரூமுக்கு பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பான் ஸோ அந்த ரூமோட அந்த ஒரு ஃபீலே வந்து டோட்டலி மாற்றிருப்பான் அந்த பெயிண்ட் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்க பையன் ஸோ இவனுக்கு தனைக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன் மேலே ஒரு க்ரஷ் ஏற்படும் ஸோ என்ன ஆகும்னா அவன் வந்து அதுக்கு முன்னாடி அவன் வந்து ஒரு ஹோமோ செக்ஷுவல் அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு முன்னாடி பல பேரோட உடல் உறவு கொண்டு இருப்பான் பல பேரை மீட் பண்ணியிருப்பான் அவங்களோட செக்ஷுவலாக இவ்வளோ ஃபெல்ட் அட்ராக்டட் ஆனால் இந்த பையன் வந்து இவனை வேறு எதுவும் ஒன்று ஃபீல் பண்ண வைப்பான் இந்த பையன் வந்து எப்படி ஃபீல் பண்ண வைப்பான்னா நமக்கு இந்த உலகத்தில் எதுவுமே தேவையில்ல நீ என் கூட இருந்தால் அது போதுமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குட்டி குட்டி மொமெண்ட்ஸ் முத கொண்டு பயங்கர ஸ்பெஷலாக தெரிகிற அளவுக்கு இந்த பையன் வந்து வாழ்க்கையவே பயங்கரமாக ரசிக்க வைப்பான் ஆனால் இந்த பையனை பற்றி எதுவுமே தனைக்கு தெரியவே வராது ஏன்னா அவனோட பேர் என்ன இதுக்கு முன்னாடி அவன் எந்த ஊரில் இருந்தான் அவனுக்கு என்ன பிடிக்கும் என்ன பிடிக்காது இது எதுவுமே அவனுக்குன்னு ஒரு ஸ்மெல் உண்டு அதெல்லாம் வந்து இவனுக்கு ஒரு புது விதமான ஒரு ஒரு ஃபீலிங்கை வந்து ஏற்படுத்தும் இங்கே ஒன்றும் பெருசாக செஞ்சுவலாக செக்ஷுவலாக அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே நடந்திருக்காது பட் சம்வேர் ஹீல் ஃபீல் மோர் கனெக்டட் டு திஸ் பர்சன் ஸோ இவனுக்கு எப்படி இருக்கும்னா இவனோடு இருக்க ஒவ்வொரு மணித்தூளியும் மரணப்படுக்கையிலும் மறக்காது கண்மணியங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டும் வந்து இவனுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் இது இவன் வந்து என்ன பண்ணுவான்னா அவன் டெய்லியும் செலவு பண்ணுறது எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு இருப்பான் அந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ்டான ஒரு பர்சனாக தானே இருப்பான் அவன் எதையுமே ஆர்கனைஸ்டாக இருக்க மாட்டான் அவன் வந்து ஒரு மாதிரி ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங்காக ஐ டோன்ட் பிலாங் டு எனி காஸ்ட்டு எனக்கு எந்த ரிலிஜனும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரினு ஒரு ஜோனில் ஒருத்தர் இருப்பான் ஸோ அவன் என்ன செக்ஷுவாலிட்டின்னு கூட இவனுக்கு ஃபிகர் அவுட் பண்ணவே முடியாது ஸோ ஹீ இஸ் அன் அனானிமஸ் பர்சன் சம்வேர் இந்த புக்கில் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம விரும்புகிற ஒருத்தங்களை நம்ம முழுசாக புரிஞ்சிக்காமலே கூட விரும்ப முடியும் அவங்க யார் என்னென்னு தெரிஞ்சிக்காமலே கூட விரும்ப முடியும் ஆனால் அது என்ன ஆகுனா ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஒரு செல்ஃப் டவுட்டு ஒரு கன்ஃபியூஷன் அந்த ஒரு மூடில் வச்சுருக்கீங்க நிஜமாகவே நம்மளை பிடிக்குமா நம்ம ரோட்டில் நம்மளை வந்து இவங்க ரோட்டில் பார்த்தாங்கன்னா நம்ம கிட்டே பேசுவாங்களா ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சராக இவங்க முன்னாடி போய் நின்னா இவங்களுக்கு நம்ம எப்படி தெரியுமோ இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டன்ஸோடவே வந்து தானே இருப்பான் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா தனையோடய சிப்ளிங் அவனுடைய சிஸ்டர் அவங்களுக்கு வந்து அனுஜாவுக்கு வந்து எப்படின்னா எகெயின் இந்த பேயிங் கெஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மிஸ்டீரியஸான ஒரு பர்சனாக இருப்பான் அண்டு அனுஜாவுக்கு வந்து இந்த வீட்டில் பயங்கரமான ஒரு ரெக்கக்னேஷன் அக்செப்டன்ஸ் அதெல்லாம் பெருசாக இருக்காது அண்டு ஒரு கேமஃப்ளாஜ் பண்ணப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் தான் ஸோ தன்னோட வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கே இவளுக்கு இந்த டவர் ரூம் வேணுமா வேணாமான்னு யோசிக்காத அளவுக்கு கூட அவளோட ப்ரெசன்ஸ் அவ்வளோதான் இருக்கும் அந்த வீட்டில் ஸோ சம்பர் திஸ் கை வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருப்பான் பட் அனுஜா அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ளே டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பர்சன் அவங்க வெளியில் போனால் தான் ஷீஸ் ஷீஸ் கம்ப்ளீட்லி ஹர் செல்ஃப் அப்படிங்கிற ஒரு மோடில் இருப்பாங்க ஸோ அனுஜா வந்து இதே பேயிங் கெஸ்ட்டை வீட்டுக்கு வெளியிலே தான் மீட் பண்ணுவாங்க ஒரே வீட்டில் இருக்க ரெண்டு பேர் தன்னோடய வீட்டில் புதுசாக வந்திருக்க அந்த பேயிங் கெஸ்ட்டை விரும்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் இது அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே தெரியாது ஒரு ட்ராங்கிள் லவ் ஸ்டோரி ஆனால் அந்த ட்ராங்கிள் இருக்க மூணு பேருக்குமே தெரியாது இந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் இதில் என்ன ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும்னா தனையை வந்து ஆரம்பத்துலேருந்தே அந்த ரூம் வந்து எவ்வளோ இவனுக்கு மீன் பண்ணிச்சு இந்த என்டையர் வீட்டில் அங்கே தான் அவனுக்கு ஒரு ப்ரைவசி இருக்கும் இந்த என்டையர் வீட்டில் அங்கே தான் அவன் அவனாக இருப்பான் ஸோ அவன் நல்லா தெரியும் நாளைக்கு வந்து நான் ஒரு கே அப்படின்னு வெளில போய் நிற்கும்போது சொசைட்டி என்னை அக்செப்ட் பண்ணிக்காது பட் வேண்டாம் நீ நானும் நம்ம தனியாக ஒரு ரூமில் இருப்போம்ல அந்த ரூமில் மலை தூளி உள்ளே வரும் சன்லைட் உள்ளே வரும் அந்த ரூமில் இருக்க ஒரு சேரில் பாதிக்கு தான் சன்லைட் இருக்கும் மீதி பாதி நிழலாக இருக்கும் அங்கே ஒரு ஜார் இருக்கும் அந்த ஜாரில் அந்த ரூமே வந்து பூதக்கண்ணாடி மாதிரி ஒரு மாதிரி வியர்டாக கோணலாக தெரியும் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ரெண்டு பேரும் உட்காந்து ரசிப்போம் இது நமக்கான ஒரு ரூமாக இருக்கும் நமக்கான மொமெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போலாம் நான் நினச்சேன் ஆனால் இந்த மொமெண்ட்டில் இப்போ எனக்கு மட்டும்தான் இருக்குது நீ எங்கேனே தெரியல அப்படின்னு உடஞ்சி போயிருப்பான் ஏன்னா இவனுடைய சிஸ்டரும் அவனும் ஓடி போயிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்டில் இவனுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது ரொம்ப
கிரீஃப் இருக்குல்ல அது கூட வந்து யாருமே ரெக்கக்னைஸே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அவன் அந்த பையனுக்காக ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்கிற ஒரு தாட்டுக்கே அந்த ஃபேமிலி போகாது அனுஜா திரும்ப வந்தோடனே அந்த பொண்ணை வந்து கூட்டிகிட்டு போய் சைக்கியாட்ரிஸ்ட்டை கூட்டிகிட்டு போவாங்க கவுன்சிலிங் கூட்டிகிட்டு போவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சித்தி வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க அங்கே கூட்டிகிட்டு போய் அதாவது அவள் சொல்லுவான் நான் என்னமோ ஒரு ரிப்பேரான ஒரு கார் மாதிரி என்னை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக என்னை இன்னொரு இடத்து கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் வேணும்னு கூப்பிட்டு போகிறாங்க என்னை வந்து ஒரு கவுன்சிலிங் கூப்பிட்டு போகிறாங்க பட் அந்த கவுன்சிலர்ஸ்க்கு பதிலாக ஒரு வேலை எங்கள் அம்மா அப்பா இருந்தாலே என்னால் நிறைய சொல்ல முடியும் ஆனால் அவங்க கேட்குற இடத்துல அவங்க இல்லை என்னால் அதனால் எதுவும் சொல்ல முடியல அண்ட் ஐ தே திங்க் ஐ ஹாவ் டு பி ஃபிக்ஸ்டுன்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு இவங்க ஒரு பக்கம் ஸோ இவங்களுக்கும் எகெயின் அந்த பிஜி இல்லை ஸ்டே பண்ணியிருந்த அந்த பையன் இல்லாதது ஒரு பெரிய வாக்கம் அந்த பையனோட ஓடி போயிருப்பாங்க ஆனால் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டில் அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே ஒருத்தங்களை பிடிக்கும் ஆனால் அவங்கள நம்ம முழுசாக புரிஞ்சிருப்போம் முழுசாக தெரிஞ்சிருந்திருப்போம்னு கண்டிப்பாக எந்த ஒரு அஷூரன்ஸுமே கிடையாது அப்போது இவங்க ஓடி போனதுக்கு அப்புறமா சம்பேர் ஷி வில் ஃபீல் ரெண்டு பேரும் வியர் ஆன் த நாட் ஆன் த சேம் பேஜ் ஒரு நாள் திடீர்னு அங்கேருந்து அந்த பையன் காணாமல் போயிடுவான் He is someone who has an identity, who has a root, who has a home, who has a home. He belongs to the entire earth. Madri. That identity that we are all aiming for. I am going to go to this place. I am going to go to this right wing, left wing. I am going to be a hero or a fan. I could be anybody at any second in my life. He is a fluid character. So, if we are going to go to this character, we are going to question this question. நம்ம எப்படி வந்து இவனை நம்பி வெளில வந்தோம் நம்ம அவனோட தங்கினோம் ஆனால் ஒரு பர்சனோட டே இன் அண்ட் டே அவுட் இருக்கும்போது தான் நமக்கு தெரிய வருதே அவங்கள பற்றி நமக்கு இன்னும் முழுசாக தெரியவே இல்லைங்கிறதே அப்போ தான் தெரிய வருது புதுசு புதுசு நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபீல் பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு பாயிண்ட்டில் பார்ப்பாங்க தனையை பார்த்துட்டு டே போதுண்டா எதுவும் இளவு இருந்த மாதிரியே இருக்காது நான் தான் திரும்பி வந்துட்டேன்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷீல் கோ அப்போ கூட என்னன்னா தனை வந்து இவளுக்காக தான் ஃபீல் பண்ணுறான்னு இவ்வளோமே கன்வின்ஸ் ஆகிருப்பா ஒரு பாயிண்ட்ல ஆனால் அவள் டவுட் ஆகாது எதுக்கு இவன் நமக்காக இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறான் இது வரைக்கும் நம்ம வீட்டில் அப்படி ஒன்று நடந்ததே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணுவா ஸோ அது தான் இந்த ஹோமோ செக்ஷுவாலிட்டி ஹெட்ரோ செக்ஷுவாலிட்டி இதை தாண்டி ஒரு பையனுக்கும் பொண்ணுக்கும் உண்டான டிஃப்ரென்சஸ் இல்லை ஒரே வீட்டில் ஒரே பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வளர்கிற சிப்லிங்ஸ் ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு விதமான என்ன சொல்கிறது ஒரு இமோஷ்னல் ஒரு பிரச்சனைகள் இது எல்லாமே வந்து இந்த புக்கில் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க அதில் முக்கியமாக இந்த பையனை பற்றி பேசும்போது நிறைய இன்டோர்ஸில் இருக்கும் இந்த பொண்ணை பற்றி பேசும்போது எல்லாமே அவுட் டோர்ஸில் இருக்கும் அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை வந்து அந்த பொண்ணு சொல்லியிருப்பா ஒன்று எனக்கு என் ஃபேமிலி இல்லை நான் சொல்கிறது கேட்குறதுக்கு அவங்க தி ஆர் நாட் ரெடி இட்ஸ் நாட் லைக் தி டோன்ட் நோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன நடந்திருக்கும் எல்லாம் ஷி தே கேன் ஃபிகர் அவுட் ஆனால் அது என் வாய்ப்பட அவங்க கேட்குறதுக்கு தி ஆர் நாட் ரெடி அவங்க ஒரு டினையலில் இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த பொண்ணுங்களுக்கே உண்டான பிரச்சனை என்னென்னா சின்ன வயசுல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல ஸ்கூல் டேஸ்ல காலேஜ் டேஸ்ல நமக்குன்னு ஒரு கேர்ள்ஸ் கேங்கோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு பொண்ணுங்க இருப்பாங்க பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல இருந்திருப்போம் ஆனால் அவங்க வந்து ஃபாசல் மாதிரி ஆயிடுறாங்க ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஏன்னா கல்யாணம் ஆகும் அவங்க அந்த ஃபேமிலிக்குள்ளே வந்து அவங்களோட ஐடென்டிட்டியே காணாமல் போய் அவங்களோட ப்ரையாரிட்டிஸ் எல்லாம் மாறி சம்பந்தம் இந்த ஃபீமேல் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்கே உண்டான ஒரு கேர்ஸ் மாதிரி ஒன்று ஆயிடுது இத்தனை வருஷம் என்னுடைய வல்னரபிலிட்டியை இத்தனை வருஷம் என்னுடைய நெகட்டிவ் ஷேட்ஸை இத்தனை வருஷம் என்னுடைய இன்செக்யூரிட்டிஸை என்னுடைய விருப்பு வெறுப்புகளை ஷேர் பண்ண ஒரு ஃப்ரெண்டு திடீர்னு அவளோட லைஃப்பில் அவளோட ப்ரையாரிட்டியில் நான் இல்லவே இல்லை அவளோட ப்ரையாரிட்டியில் சம்டைம்ஸ் அவளே இல்லை அப்போ ஒரு ஃபேமிலியில் போய் அவள் மறைஞ்சிட்றா அப்போ நான் என் லைஃப்பில் ஒன்று கோத்ரூ பண்ணி நான் யார்கிட்ட சொல்கிறது புதுசாக நான் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னாலுமே எத்தனை நாளைக்கு வாட் இஃப் ஷீ கெட்ஸ் மேரிட் வாட் இஃப் ஷீ கெட்ஸ் இன் டு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் அவளோட லைஃப்பில் நான் இல்லாமல் போயிட்டா நான் வந்து யார்கிட்ட வந்து இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுறது ஸோ சம்வேர் என் லைஃப்பில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண அத்தனை டைம் இன் ஸோ மெனி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் இருக்குல்ல அதெல்லாம் கொஷனபிளாக ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்து நிற்கிது பிகாஸ் மெஜாரிட்டி இப்போ டைம்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட பேரண்ட்ஸோட வீட்லலாம் அப்படி இருந்திருக்கலாம் ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அவங்களோட க்ளோஸ் டிஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு இருப்பாங்களா அவங்களோட டச்சே அவங்களுக்கு இருந்திருக்காது அப்போது ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது எனக்கு வெண்ட் அவுட் பண்ணணும்னு நினைக்கும்போது யார்ட்டு போய் என்னை வெண்ட் அவுட்
ஏன்னா சாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போனால் அதில் அந்த காலோட ஸ்மெல் இருந்துகிட்டே இருக்கும்ல ஸோ அவன் கதவை திறக்கிற வரைக்கும் அந்த ஃபுட்டோட ஸ்மெல்லோடையே அவன் போனான் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க ஒரு பக்கம் இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த தனையும் அந்த பையனும் வந்து ஜன்னலில் உட்காந்து டவர் ரூமில் இருக்க ஜன்னலில் உட்காந்து மழை பெய்யும் போது பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இவன் அதிகமாக பேச மாட்டான் அந்த பையன் பையன் இவன் பேசுகிறது தான் கேட்டுகிட்டு இருப்பான் அப்போ கையில் வந்து குடிச்சிக்கிட்டே அவன் வந்து இந்த மழையில் நினச்சிட்டே இருக்கும் அப்போ அவன் சொல் இவன் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பான் தனை என்ன சொல்லுவான்னா நீ அங்கே உட்காந்து குடிச்சிக்கிட்டே நான் பேசுறதெல்லாம் கேட்டே இருந்த மழை சாறல் விழுந்துகிட்டே இருந்தது ரூம்குள்ளே அது உன் முதுகை நினச்சிட்டே இருந்தது அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் துளி வந்து உன்னோடய கப்புலையும் விழுந்துகிட்டே இருந்தது அப்புறம் நானும் வந்து அங்கே நின்னேன் ரெண்டு பேரோட முதுகும் அங்கே நினஞ்சிட்டு இருந்தது அப்படின்னா அது என்டையர் விஷுவல் வந்து அங்கே ஒரு மாதிரி நல்லாயிருக்கும் ஸோ கோபால்ட் ப்ளூ பை சச்சின் குண்டல்கர் இந்த புக்கு வந்து மராத்தியில் எவ்வளோ எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நல்லா தெரிஞ்சுக்க முடியாது பட் இது ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண விதமும் அவ்வளோ நல்லா இருந்தது எப்படி முராக்கமியோட புக்ஸ்லாம் வந்து படிக்கும்போது முராக்கமியே அப்படி எழுதியிருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் கொடுக்கல ஏன்னா அந்தளவுக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷனும் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து ஜெர்ரி பென்டோடைய ட்ரான்ஸ்லேஷன் தான் இந்த புக்குக்கு இன்னொரு பயங்கரமான ஒரு ஸ்பைன் அப்படின்னு ஃபீல் ஆச்சு ஏன்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டோரி இட் இஸ் த மேஜிக் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு இந்த கோபால்ட் ப்ளூ அப்படிங்கிற இந்த புக்கு நீங்கள் வந்து படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா கீழே லிங்க் இருக்குது கிளிக் பண்ணி படிக்கலாம் ஆஸ் ஐ டோல் யூ பிஃபோர் இந்த புக்கு வந்து இட்ஸ் நாட் லைக் எக்ஸ்பிளைனிங் எல்ஜிபிடி கியூ கம்யூனிட்டியோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய புக் இல்லை அவங்க நம்ம ஃபேமிலியில் இருக்காங்க அவங்கன்னு இல்லை இப்போ நான் ஒரு 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 கியூ குயர் பர்சனாக இருந்தேன்னா எனக்கு குயர் பர்சன் காமிக்கணுங்கிறதுக்காக சீன் வைக்காமல் ஒரு சீனில் ஒரு குயர் பர்சன் இருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ தான் அது ரொம்ப இன்க்ளூசிவாக இருக்கும்ல அந்த மாதிரியான ஒரு இன்க்ளூசிவ் ஒர்க் தான் இந்த இது இதுக்கு டுவர்ட்ஸ் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு மூவிஸ் ஆகட்டும் இல்லை எந்த ஒரு புக் ஆகட்டும் எந்த ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மே டு இன்க்ளூட் எவ்ரிபடி நாட் ஹைலைட்டிங் டயர் டிஃப்ரென்சஸ் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னு ஐ பர்ஸ்னலி ஃபீல் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் தான் கோபால்ட் ப்ளூ அண்ட் இதே மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு புக்கு குயர் குரூப் பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இல்லை வந்து இவ்வளோ இன்க்ளூசிவாக ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ஏதாவது ஒரு புக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணலாம் புக்ஸ் ஆனாலும் சரி மூவிஸ் ஆனாலும் சரி ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி அது சம்மந்தமான புக்ஸ் ஒரு மூவிஸை சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்ட்ஸில் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தா த புக் ஷோ டாட் இன்ல இதே மாதிரி நிறைய புக்ஸை வந்து நம்ம ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் எல்ஜிபிடி க்யூ ஐ ஏல் இருக்க ஏ செக்ஷுவாலிட்டி பற்றி ஏஸ் பை ஆஞ்சலா ஷென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய புக் ஒன்று வந்து நம்ம ரிவ்யூ பண்ண இட்ஸ் நான் ஃபிக்ஷன் பட் வந்து ஏ செக்ஷுவாலிட்டி பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பயங்கரமான புக்காக அமைஞ்சது அந்த புக்கு இதையும் தாண்டி ஸ்டோன்ட் ஷேம்ட் டிப்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக் இருக்குது ஸோ அந்த புக்கில் வந்து எப்படின்னா டீனேஜர்ஸ் இப்போ இருக்கிற டீனேஜர்ஸ் வந்து ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸில் இஃப் தி பிலாங் டு த எல்ஜிபிடி கியூஐஏ அவங்க கோ த்ரூ பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அதெல்லாம் அந்த புக்கில் இருக்கும் இதெல்லாம் என்னுடைய சஜஷன்ஸ் யூ கேன் ஆல்சோ சென்ட் யுவர் சஜஷன்ஸ் அண்ட் இதே மாதிரி பல ஜானர்ஸ் பற்றின புக்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா த புக் ஷோ டாட் இன் விசிட் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நான் பேசின விஷயங்கள்லாம் கேட்கறதுக்கு நல்லா இருந்துருக்குமே இதுக்காக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா த புக் ஷோவில் இருக்கிற எல்லா புக் ரிவ்யூஸையும் நீங்கள் வந்து பாட்காஸ்ட்டாக கேட்கலாம் எல்லா ஆடியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லையும் கூகுள் ப்ளே பாட்காஸ்ட் ஆப்பிள் பாட்காஸ்ட் ஜியோ சாவன் ஸ்பாட்டிஃபை அப்படின்னு எல்லா பாட்காஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லையும் கேட்கலாம் ஸோ நான் அங்கேயும் நீங்கள் லிசன் பண்ணுங்கள் ஓகே Bye. Thank you.